हेलो एवरीवन मेरा नाम कोमल है मैं अगेन एक न्यू वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ देखिए हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग मेथोलॉजी सो ये वीडियो जो भी कैंडिडेट डी ट्रिपल एस वी की प्रिपरेशन कर रहे हैं के वी एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं सी टेट पेपर वन एंड यू पी की प्रिपरेशन कर रहे हैं यू जी सी नेट की प्रिपरेशन करें उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब एग्जाम्स में टीचिंग मेथोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखिए हम क्वेश्चन आंसर अपने बिगैन करते हैं तो पहला क्वेश्चन है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एल्फाबेट्स कमेंस एट द एज ऑफ देखिए जब भी हम एक बच्चे को एल्फाबेट्स पढ़ाना शुरू करते हैं लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के एल एम एन ओ पी के ओ आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए सी जेड तक तो वो बच्चा कब रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है तो बाय द एज ऑफ सिक्स ईयर्स फोर ईयर्स थ्री ईयर्स और फाइव ईयर्स तो देखिए तीन साल का बच्चा ये सब चीज़ें शुरू कर देता है अल्फाबेट्स पे जाना तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू चिल्ड्रन लर्न वेन दे टेक पार्ट इन प्ले ग्रुप्स देखिए हमें बताना है जब बच्चे प्ले ग्रुप में पार्ट लेते हैं तो वो क्या सीखते हैं देखिए प्ले ग्रुप क्या होता है फाइव टू सिक्स बच्चों का ग्रुप होगा और फिर उन्हें एक एज अ स्टोरी नरेट करनी होगी उसके ऊपर प्ले रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें बताना है उससे बच्चे क्या सीखते हैं कॉम्पिटिशन कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल ऑफ दीज तो देखिए एक बच्चे के लिए जितना ही कंपटीशन uh, ज़रूरी है उतना ही कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन सब कुछ सीखना जरूरी है बिकॉज ये ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोलॉजी जर्नली डील्स विद ह्यूमन तो देखिए हमें बताना जो साइकोलॉजी है वो जर्नली ह्यूमन बींग के किस से डील करती है फीलिंग्स के साथ थाट्स के साथ बिहेवियर ऑल ऑफ दीज तो देखिए साइकोलॉजी डील करती है इन तीनों ऑप्शन के साथ तो ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड वॉट तो हमें बताना जो फिजिकल ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है एक ह्यूमन बींग की वो क्या कहलाती है म्यूचुरेशन रेडीनेस हेरिडिटी या मोबिलिटी तो बिल्कुल सिंपल है म्यूचुरेशन म्यूचोरेशन जो होगा हमारा कहलाएगी हमारे फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड तो देखिए जो इन्वायरमेंटल वातावरण के जो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी डेवलपमेंट को शेप में करते हैं वो किस में आते हैं कल्चर में क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन में क्वालिटी ऑफ लर्निंग में या ऑल ऑफ दिस देखिए हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर ये तीनों होंगे तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ दिस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटिवेशन शुड ऑल शुड यूजली बी फॉलोड बाय देखिए जब मोटिवेशन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ मोटिवेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप हर एक क्वेश्चन पेपर में पाएंगे कोई भी टीचिंग का पेपर होगा जिसमें मोटिवेशन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना हुआ अधूरा होता है देखिए मोटिवेशन होता है इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव ये मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट इब्राहिम मैसलो के द्वारा दिया गया था देखिए मोटिवेशन क्या करता है एक बच्चा जो फील करता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता मैं अपने आप को लैग बिहाइंड समझ है अपने पीयर ग्रुप से जो उसके एज ग्रुप के चिल्ड्रन है तो हम उस बच्चे के लिए क्या करते हैं पहले छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं और जब वो माइलस्टोन को अचीव करता है हम बाय वे ऑफ उसे इंसेंटिव या रिवॉर्ड देते हैं फिर स्लोली स्लोली उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और फिर वो अपने एक लॉन्ग टर्म गोल अचीव करता है तो ये मोटिवेशन की जॉब है कि बच्चे को अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली तो देखिए मोटिवेशन यूजली शुड यूजली बी फॉलोड बाय रिवॉर्ड्स इंसेंटिव नॉलेज ऑफ रिजल्ट या पनिशमेंट तो देखिए रिवॉर्ड होगा हमारा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट शुड बी द क्रिटीरिया टू सेलेक्ट अ क्लास मॉनिटर तो देखिए एक हम जब क्लास में मॉनिटर सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्रिटीरिया होना चाहिए देखिए मॉनिटर क्या कौन होता है जो एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है मान लीजिए ऑन बिहाफ ऑफ होल होल क्लास वो रिप्रेजेंट करता है कोई बाहर से टीचर आया उसको कोई जानकारी लेनी है तो एम मॉनिटर ही हर चीज़ में डीलिंग करेगा तो एकेडमिक uh, परफॉर्मेंस फिजिकल मेकअप या चॉइस ऑफ स्टूडेंट या प्रेफरेंस ऑफ द टीचर तो देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग है ये सारे ऑप्शन लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन और वैल्यूएबल ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर वे ए एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड टीचर ड्राइव्स ऑटमोस्ट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देखिए जो बहुत अच्छा शिक्षक होता है उनको सेटिस्फैक्शन कब अचीव करते हैं वो किस लेवल पे आके पॉपुलैरिटी विद द पीपल अराउंड मतलब जो उनके इर्द गिर्द बच्चे रह, लोग रहते हैं उनमें वो पॉपुलर हो
बन जाते हैं ना जो अध्यापक बन जाते हैं उनके लिए स्टेटस और फाइनेंशियल गेन और पॉपुलैरिटी की कोई बात ही नहीं रहती क्योंकि उनका नीचे बहुत ही डाउन टू अर्थ हो चुका होता है तो रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट एंड द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज वेन अ फ्यू स्टूडेंट ऑफन डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास यू वुड तो देखिए जब कुछ बच्चे एक कक्षा में डिस्टर्ब uh, करते हैं जो माहौल को डिसिप्लिन खराब करते हैं तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए एक्सपेल अ फ्यू स्टूडेंट टू थ्रेटन देम या फिर रिपोर्ट स्ट्रांगली टू द प्रिंसिपल आप प्रिंसिपल को जाके इस बारे में खबर करेंगे या फिर वर्क टूवर्ड्स हैविंग बेटर म्यूचुअल रिलेशन विद स्टूडेंट या फिर आप बच्चों में की तरफ अच्छा कार्य करने की क्षमता जताएंगे या सीवियरली पनिश दो स्टूडेंट या फिर उन बच्चों को बहुत बुरी तरह मारेंगे तो देखिए वर्क्स टू वर्ड्स हैविंग बैक्टर म्यूचुअल रिलेशन विद स्टूडेंट ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज एज अ टीचर यू वुड प्रिफर टू बिहेव इन अ मैनर विच इज देखिए जब हम अध्यापक हैं तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक फ्री फॉर ऑल या फिर एज सिचुएशन परमिट तो इसमें फिर सारे के सारे ऑप्शन बहुत कन्फ्यूजिंग है देखिए एलिमिनेट अगर हम करेंगे तो ऑप्शन बी ऑटोक्रेटिक को हम एलिमिनेट कर सकते हैं लेकिन ए सी और डी फिर कन्फ्यूजिंग है लेकिन जो इसका वेल्यूबल ऑप्शन है वो है डेमोक्रेटिक ऑप्शन ए होगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन so that's all about this video i hope you all like it so do share it with your friends and do subscribe to my channel and keep learning and keep sharing and thanks for watching this lecture